in today's class we will see the pituitary gland okay the pituitary gland that is often uh, called as a master of endocrine orchestra so it is known as the master of endocrine system or master of the endocrine orchestra why because it produces a number of the hormones which control the secretions of the many other endocrine gland of the body ha huh? so pituitary gland ko master of endocrine orchestra kaha jata hai kyun kaha jata hai kyunki isse aise bahut sare hormones nikalte hain jo dusri glands ke hormones ka nikalna unka nikalna zyada hona ya kam hona control karte hain that's why it is known as master of endocrine orchestra theek hai so pituitary gland is often called as मास्टर ऑफ एंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा क्या कहते हैं इसको मास्टर ऑफ एंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा क्यों कहते हैं इसको मास्टर ऑफ एंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा क्योंकि पिट्यूटी ग्लैंड से निकलने वाले जो हार्मोन्स हैं वो अन्य दूसरी एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन का सिक्रेशन रेगुलेट करते हैं वो उनको बढ़ा भी सकते हैं वो उनको कम भी कर सकते हैं वो उनका निकलना रोक भी सकते हैं तो पिट्यूटी ग्लैंड के जो अपने हारमोन हैं वो दूसरी ग्लैंड के निकलने वाले हारमोन को कंट्रोल करते हैं इसलिए जो भी एंडोक्राइन सिस्टम है जो भी एंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा है उस सब का मास्टर नोन कहते हैं किसको पिट्यूटी ग्लैंड को तो पिट्यूटी ग्लैंड का संस्कृत नेम इज एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा पोषण का ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि तो बुक में हिंदी में आगे दिया होगा तो पिट्यूटी ग्लैंड को संस्कृत में क्या कहते हैं पीयूष ग्रंथि या पोषण का ग्रंथि दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट कम्स इन एग्जाम अलॉन्ग टेन मार्क्स में आ सकता है 20 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन जैसे मैंने कल बताया था कि हार्मोन्स की डेफिनेशन हार्मोन की क्लासिफिकेशन हार्मोन के फीचर्स अलॉन्ग विद द पिट्यूटी ग्लैंड ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन 20 मार्क्स में आ सकता है पिट्यूटी ग्लैंड के फंक्शंस 20 मार्क्स में आ सकते हैं अपने आप इलाबरेट क्वेश्चन और पिट्यूटी ग्लैंड टेन मार्क्स में भी आ सकता है इवन टू मार्क्स में टू मार्क्स में आएगा इट इज नोन एज अ मास्टर ऑफ द एंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा इसके कुछ सिनोनेम्स हैं पिट्यूटी ग्लैंड को जैसे संस्कृत में बोलते हैं पोषण ग्रंथि या पीयूष का पोषण ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि ठीक है पोषण पोषण पोषणिका ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि लाइकवाइज इन इंग्लिश इट इज नोन एज हाइपोफाइसिस इट इज नोन एज हाइपोफाइसिस पिट्यूटी ग्लैंड कहाँ पे होती है इसका नाम क्या है हाइपोफाइसिस क्या नाम है इसका हाइपोफाइसिस तो हाइपोफाइसिस क्यों कहते हैं हाइपोफाइसिस क्योंकि ये हाइपोफिशियल फोसा में पाई जाती है कहाँ पाई जाती है हाइपोफिशियल फोसा तो उसी हाइपोफिशियल फोसा को पिट्यूटरी फोसा भी कहते हैं और सेलाटर्क्सिका भी कहते हैं कहाँ होता है ब्रेन के बेस में तो पिट्यूटी ग्लैंड का जो एक दूसरा नाम है दैट इज हाइपोफाइसिस क्या नाम है हाइपोफाइसिस वाई इट इज नोन एज हाइपोफाइसिस क्योंकि ये हाइपोफिशियल फोसा में पाई जाती है इसलिए इसको हाइपोफाइसिस कहते हैं इस हाइपोफिशियल फोसा का दूसरा नाम है पिट्यूटरी फोसा क्या नाम है पिट्यूटरी फोसा और पिट्यूटरी फोसा का ही एक और नाम है सेलाटर्सिका ठीक है तो पिट्यूटरी ग्लैंड जहाँ पाई जाती है उस जो गड्ढे का नाम है हाइपोफिशियल फोसा फोसा मतलब गड्ढा इस डिप्रेशन का नाम है हाइपोफिशियल फोसा और इट इज नोन एज पिट्यूटरी फोसा और इट इज नोन एज सेलाटर्सिका ठीक है तो हाइपोफिशियल फोसा पिट्यूटरी फोसा और सेलाटर्सिका कहाँ होता है ये ब्रेन के बेस पे तो जब आप क्रेनियम काटेंगे ना जब आप स्कल काटेंगे तो स्कल के अंदर से जो ब्रेन का बेस दिखेगा उसमें एक गड्ढा है उस गड्ढे का नाम है हाइपोफिशियल फोसा उसी को हम कहते हैं पिट्यूटरी फोसा उसी को हम कहते हैं सेलाटर्सिका ये कहाँ होता है ब्रेन के बेस पे ठीक है तो पिट्यूटरी ग्लैंड का एक दूसरा नाम है हाइपोफाइसिस क्या नाम है हाइपोफाइसिस ये कहाँ पाई जाती है उस गड्ढे का नाम क्या है उस गड्ढे का नाम हाइपोफिशियल फोसा है या फिर पिट्यूटरी फोसा है या फिर सेलाटर्सिका है वो कहाँ होता है वो ब्रेन के बेस पे होता है ठीक है इसका सेप कैसा होता है तो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो शेप है वो ओवल है तो ओवल है मतलब राउंड नहीं है कैसा है ओवल तो ओवल है तो इसका जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर है आगे पीछे से अगर नापेंगे तो आगे पीछे से वो आठ मिलीमीटर है और ट्रांसवर्सली नापेंगे तो बारह मिलीमीटर है ठीक है तो इसकी चौड़ाई जो है वो कितनी है बारह मिलीमीटर और इसकी लंबाई कितनी है आठ मिलीमीटर ठीक है तो इसकी चौड़ाई बारह मिलीमीटर और इसकी लंबाई आठ मिलीमीटर इसका वेट कितना होगा एक ग्राम से भी कम आधा ग्राम आधा ग्राम या फाइव मिलीग्राम तो ये सब फीचर्स जब एनाटमी में कोई भी पढ़ाएगा आपको पिट्यूटी ग्लैंड तो पिट्यूटी ग्लैंड की एनाटमी में ये सब डिटेल में वहाँ समझाया जाता है तो ब्रीफ में जो फिजियोलॉजिकल एनाटॉमी है तो पिट्यूटरी ग्लैंड इसको मास्टर ऑफ एंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा कहा जाता है क्योंकि इससे निकलने वाले जो हारमोन है वो अन्य दूसरी ग्लैंड के हारमोन का सिचुएशन कंट्रोल करते हैं पिट्यूटी ग्लैंड को हाइपोफाइसिस भी कहा जाता है ये कहाँ होती है ये हाइपोफिशियल फोसा में होती है 
या फिर पिट्यूटरी फोसा में होती है या सेलाटर्सिका में होती है हाइपोफिशियल फोसा पिट्यूटरी फोसा और सेलाटर्सिका ये कहाँ पाया जाता है ये बेस ऑफ ब्रेन में पाया जाता है इसका सेप कैसा है इसका सेप ओवल है ओवल मतलब जो इसकी लंबाई है वो आठ मिलीमीटर है और जो इसकी चौड़ाई है वो बारह मिलीमीटर है इसका वजन कितना होता है इसका वजन आधा ग्राम होता है एक ग्राम से भी कम आधा ग्राम मतलब पॉइंट फाइव ग्राम और फाइव हंड्रेड मिलीग्राम तो अगर हम ये सब हमने पढ़ा क्या पढ़ा जियोलॉजिकल एनाटमी कि पिट्यूटिक लैंड कहाँ थी क्या उसका शेप था क्या उसका साइज था कितना उसका वजन था कौन सी जगह पाई जाती है नेक्स्ट वी विल सी द डिवीजन अगर पिट्यूटिक लैंड को हम फंक्शन के आधार पे देखें कि मतलब पिट्यूटिंग लैंड क्या काम करती है फिजियोलॉजिकल डिवीजन है तो इसके दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं एक इसका पार्ट है एडिनो हाइपोफाइसिस जो कि पिट्यूटिक लैंड का नाम ही था क्या हाइपोफाइसिस क्या नाम था हाइपोफाइसिस तो पिट्यूटिक लैंड के दो पार्ट्स हैं एक एडिनो हाइपोफाइसिस और एक न्यूरो हाइपोफाइसिस तो ये जो दो पार्ट्स हैं कौन से दो पार्ट्स हैं एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस वो एक दूसरे से डिफर होते हैं कैसे डिफर होते हैं उनकी स्ट्रक्चर डिफर है ठीक है उनका फंक्शन डिफेक्ट डिफर है और जैसे वो मूव में डेवलप होते हैं उनकी एम्ब्रायोलॉजी डिफर है तो जो एडिनो हाइपोफाइसिस है और न्यूरो हाइपोफाइसिस है एडिनो हाइपोफाइसिस है और न्यूरो हाइपोफाइसिस है तो ये दोनों पार्ट एक दूसरे से डिफर होते हैं डिफर कैसे होते हैं अपने स्ट्रक्चर में डिफर होते हैं अपने फंक्शन में डिफर होते हैं और एम्ब्रायोलॉजिकली और जिस तरह से वो फीटस में ओरिजिनेट होते हैं उस हिसाब से वो डिफर होते हैं तो जो पिट्यूटिक लैंड को फंक्शनली आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं एक एडिनो हाइपोफाइसिस और एक न्यूरो हाइपोफाइसिस वाई इट इज नोन एज एडिनो और न्यूरो क्योंकि उसका नाम ही था हाइपोफाइसिस तो एक एडिनो हाइपोफाइसिस और दूसरा न्यूरो हाइपोफाइसिस ये जो दो पार्ट थे कौन से दो पार्ट एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस ये स्ट्रक्चर में एक दूसरे से अलग होते हैं फंक्शन में एक दूसरे से अलग होते हैं और इनकी जो ओरिजिन होती है इनका जो डेवलपमेंट होता है तो एम्ब्रायोलॉजिकली भी वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं तब डिवीजन तो इसका जो एडिनो हाइपोफाइसिस है और न्यूरो हाइपोफाइसिस है इसको फर्दर स्टडी के लिए छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं तो एडिनो हाइपोफाइसिस में तीन पार्ट होते हैं कितने पार्ट होते हैं तीन एक आगे वाला एंटीरियर एक इंटरमीडिएट और एक ट्यूबुलर एक आगे वाला एंटीरियर एक इंटरमीडिएट और एक ट्यूबुलर तो जो एडिनो हाइपोफाइसिस है कौन सा पार्ट एडिनो हाइपोफाइसिस तो एडिनो हाइपोफाइसिस के तीन पार्ट हैं एक आगे वाला एडिनो एक न्यूरल एक इंटरमीडिएट और एक ट्यूबरल तो एडिनो हाइपोफाइसिस के तीन पार्ट हैं एक आगे वाला एक इंटरमीडिएट और एक ट्यूबरल जो आगे वाला पार्ट है उसको कहते हैं पार्स एंटीरियर क्या कहते हैं पार्स एंटीरियर जो बीच वाला पार्ट है जिसको इंटरमीडिएट लोब कहा जाता है उसको कहा जाता है पार्स इंटरमीडिया तो एक पार्स एंटीरियर पार्स एंटीरियर और एक पार्स इंटरमीडिया और जो तीसरा पार्ट है ट्यूबरल लोब उसको पार्स ट्यूबरेलिस पार्स ट्यूबरेलिस तो उसके तीन पार्ट हैं एक आगे वाला पार्ट जिसको पार्स एंटीरियर कहा जाता है एक बीच वाला पार्ट उसको पार्स इंटरमीडिएट का इंटरमीडिया कहा जाता है और तीसरा ट्यूबरल लोब जिसको पार्स ट्यूबरेलिस कहा जाता है ठीक है तो पार्स एंटीरियर पार्स इंटरमीडिया एंड पार्स ट्यूबरेलिस तो इसके तीन पार्ट हैं एक आगे वाला दैट इज एंटीरियर एक बीच वाला दैट इज इंटरमीडिया और एक तीसरा ट्यूबर दैट इज पास ट्यूबरलिस्ट तो जो हमने पढ़ा कि हाइपोफाइसिस को दो तरह से डिवाइड किया गया एक पार्ट था उसका एडिनो हाइपोफाइसिस और एक पार्ट था उसका न्यूरो हाइपोफाइसिस जो एडिनो हाइपोफाइसिस था एडिनो हाइपोफाइसिस के तीन पार्ट थे एक आगे वाला एक इंटरमीडिएट और एक ट्यूबरल तो जो आगे वाला पार्ट है उसको पार्स एंटीरियर कहा जाता है जो इंटरमीडिएट पार्ट है उसको पार्स इंटरमीडिएट कहा जाता है और एक जो तीसरा पार्ट है उसको पार्स ट्यूबरेलिस कहा जाता है तो पार्स एंटीरियर पार्स इंटरमीडिया एंड पार्स ट्यूबरेलिस जो न्यूरो दूसरा वाला पार्ट था इसका न्यूरो हाइपोफाइसिस तो न्यूरो हाइपोफाइसिस के फिर से दो पार्ट होते हैं एक पोस्टीरियर पार्ट इन्फंडिबुलर स्टैम और मीडियन इम्यूनेस तो आगे वाला एंटीरियर और इंटरमीडिएट ये आगे वाले में चले गए थे जो पीछे वाला पार्ट है उसका नाम है पोस्टीरियर इन्फंडिबुलर लोब ये तीसरा इन्फंडिबुलर स्टैम और मीडियन एमिनेंस तो एक तो पोस्टीरियर लोब है एक इन्फंडिबुलर स्टैम है और तीसरा मीडियन एमिनेंस है तो जो हाइपोफाइसिस है हाइपोफाइसिस को इजी स्टडी के लिए आपने दो पार्ट में डिवाइड किया एक एडिनो हाइपोफाइसिस और एक न्यूरो हाइपोफाइसिस जो एडिनो हाइपोफाइसिस था उसको तीन लोब में डिवाइड किया एक एंटीरियर पार्ट इंटरमीडिएट पार्ट और तीसरा ट्यूबरल पार्ट 
जो एंटीरियर पार्ट था उसका नाम था पार्स एंटीरियर जो इंटरमीडिएट पार्ट था उसका नाम था पार्स इंटरमीडिया और जो ट्यूबरेलिस पार्ट था उसका नाम था पार्स ट्यूबरेलिस जो इसका दूसरा पार्ट है दैट इज नोन एज न्यूरोहाइपोफाइसिस तो न्यूरोहाइपोफाइसिस के फिर से तीन पार्ट होते हैं एक पोस्टीरियर एक इन्फंडिबुलर स्टैम और तीसरा मीडियन इमिनेस तो पोस्टीरियर पार्ट इन्फंडिबुलर स्टैम और तीसरा मीडियन इमिनेस ओके फाइन तो जो आपकी हाइपोफाइसिस है हाइपोफाइसिस मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड तो पिट्यूटरी ग्लैंड को इजी स्टडी के लिए आपने दो पार्ट में डिवाइड किया एक एडिनो uh, हाइपोफाइसिस और दूसरा न्यूरो हाइपोफाइसिस एडिनो हाइपोफाइसिस में आगे वाला लोब था बीच वाला लोब था इसके अलावा एक ट्यूबर था तो आगे वाला लोब पार्स एंटीरियर बीच वाला लोब पार्स इंटरमीडिया और एक ट्यूबर दैट इज पार्स ट्यूबरेलिस जो इसका दूसरा पार्ट था न्यूरो हाइपोफाइसिस उसके भी तीन पार्ट थे एक उसमें पोस्टीरियर पार्ट दैट इज पार्स दैट इज नोन एज न्यूरल लोब एक इन्फंडिबुलर स्टैम और एक मीडियन इमिनेस तो दिस इज द बेसिक फंक्शनल डिवीजन मतलब अगर आप पिट्यूटिक लैंड को फंक्शनली डिवाइड करेंगे तो आप उसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं तो रटना नहीं है इसमें क्योंकि पिट्यूटिक लैंड का नाम ही था हाइपोफाइसिस के नाम था हाइपोफाइसिस तो इसको हाइपोफाइसिस के दो नाम ही उसका हाइपोफाइसिस है इसके आगे वाला पार्ट एडिनो हाइपोफाइसिस पीछे वाला पार्ट न्यूरो हाइपोफाइसिस एडिनो हाइपोफाइसिस में एक आगे वाला पार्ट बीच वाला पार्ट और एक ट्यूबरल आगे वाला पार्ट पार्स एंटीरियर बीच वाला पार्ट पार्स इंटरमीडिया और एक ट्यूबरल दैट इज पार्स ट्यूबरेलिस जो इसका न्यूरो हाइपोफाइसिस था उसके भी तीन पार्ट थे एक पीछे वाला पार्ट एक इन्फंडिबुलर स्टैम और एक मीडियन इमिनेस ठीक है नेक्स्ट वी विल सी हिस्टोलॉजी तो ये हमने क्या पढ़ा कि आ, अगर हम फंक्शनली इसको डिवाइड करेंगे तो हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं तो नेक्स्ट वी विल सी द हिस्टोलॉजी तो हिस्टोलॉजी एंटीरियर लोब तो एंटीरियर अब इसके हम पढ़ चुके हैं कि एंटीरियर लोब है इंटरमीडिएट लोब है और पोस्टीरियर लोब है तो इसके तीन मेन लोब हैं एक एंटीरियर लोब एक इंटरमीडिएट लोब और एक पोस्टीरियर लोब तो जो इसका एंटीरियर लोब है उसमें दो तरह की सेल पाई जाती है कितने तरीके की दो तरीके की एक का नाम है क्रोमोफिल और एक का नाम है क्रोमोफो एक का नाम है क्रोमोफिल और एक का नाम है क्रोमोफो तो जो क्रोमोफिल और क्रोमोफो है क्या है ये एंटीरियर लोब की सेल तो एंटीरियर लोब में दो तरह की सेल पाई जाती हैं एक का नाम है क्रोमोफिल और एक का नाम है क्रोमोफो जो क्रोमोफिल सेल्स होती हैं वो 50 परसेंट होती हैं कितनी होती हैं 50 परसेंट इट इज ऑफ टू टाइप जो क्रोमोफिल हैं क्या नाम है एक का नाम क्रोमोफिल है और दूसरे का नाम क्रोमोफो तो जो क्रोमोफिल सेल्स हैं वो फिफ्टी है तो फिफ्टी है कौन सी क्रोमोफिल और क्रोमोफिल भी जो होती हैं वो दो तरीके की होती हैं एक एसिडोफिल और एक बेसोफिल तो क्रोमोफिल कितने परसेंट थी फिफ्टी तो 50 परसेंट को दो में डिवाइड किया एक एसिडोफिल और एक बेसोफिल जो एसिडोफिल था वो 43 परसेंट था और जो बेसोफिल है वो 7 परसेंट है ठीक है तो जो एंट्री लोग तो अब हमने डिवाइड किया था दो पार्ट्स में अब आप ब्रीफली लेके चलो कि दो पार्ट में एक एडिनो हाइपोफाइसिस और एक न्यूरो हाइपोफाइसिस आगे वाला और बीच वाला लोग एडिनो हाइपोफाइसिस में था और पीछे वाला लोग न्यूरो हाइपोफाइसिस में था तो हम तीन लोग अपने दिमाग में बिठा के चल रहे हैं कि एक एंट्रीय लोब है एक इंटरमीडिएट लोब है और एक पोस्टीरियर लोब है जो एंट्रीय लोब है उसमें दो तरह की सेल थी एक क्रोमोफिल और एक क्रोमोफो तो जो क्रोमोफिल भी 50 परसेंट थी तो क्रोमोफो भी 50 परसेंट होगी तो क्रोमोफिल में फिर से दो तरह की सेल थी एक एसिडोफिल और एक बेसोफिल जो एसिडोफिल थी वो ज्यादा थी फोर्टी और जो बेसोफिल थी वो सात थी ठीक है अब जो एसिडोफिल सेल्स हैं एसिडोफिल सेल्स में छह तरह के ट्रॉफ पाए जाते हैं कितने तो पहले वाले का नाम है सोमेटोट्रॉफ क्या नाम है सोमेटोट्रॉफ सोमेटोट्रॉफ किस में पाए जा रहे हैं ये एसिडोफिल में सोमेटोट्रॉफ क्या नाम है सोमेटोट्रॉफ दूसरे वाले का नाम है मेमोट्रॉफ क्या नाम है मेमोट्रॉफ तीसरे वाले का नाम है कॉर्टिकोट्रॉफ सोमेटो मैमो कार्टिको सोमेटो मैमो कार्टिको फिर ये किसके थे एसिडोफिल के तो एसिडोफिल में तीन तरह के ट्रॉप थे सोमेटो मैमो कॉर्टिको सोमेटो मैमो कॉर्टिको ठीक है किसमें एसिडोफिल में और जो बेसोफिल था उसमें भी तीन तरीके थे थायरो गुनेडो एंड ल्यूटियो थायरो गुनेडो और ल्यूटियो याद कैसे रखेंगे बड़ा कंफ्यूजिंग है तो ऐसे याद रखेंगे जो बेसोफिल्स है बेसोफिल बी बी फॉर टी जी एल बी फॉर टी जी एल टी जी एल मीन्स थाइरोट्रॉफ गुनेडोट्रॉफ एंड ल्यूटियोट्रॉफ तो बी फॉर टी जी एल एंड A for SMC, तो A for SMC, B for TGL, SMC मतलब सोमेटोट्रॉफ मैमोट्रॉफ कार्टिकोट्रॉफ और uh, B for बेसोफिल मतलब 
TGL, thyrotrop, gonadotrop and lutetrop. So these are the types. अगर हम इसको study करें आराम से, तो जो इसका anterior वाला lobe था, उसमें दो तरह की cell थी, एक chromophyll और एक chromophobe. Chromophyll भी 50% थी, chromophobe भी 50% थी. Chromophyll में फिर से दो तरीके की cell थी, एक acidophyll और एक basophyll. जो acidophyll था, जो acidophyll था, acidophyll में क्या था? Acidophyll में SMC था और basophyll में TGL था. SMC, SMC. What I'm saying? SMC S for somatotroph, M for mimotroph, C for corticotroph. जो basophyll था, उसमें TGL था. TGL मतलब thyrotroph, gonadotroph and luteotroph. ठीक है? Thyro, gonado and luteo. तो somatotroph क्या करता है? Somatotroph से एक हार्मोन निकलता है. उसका नाम है somatotropic हार्मोन या growth हार्मोन. है ना? तो somatotroph से एक हार्मोन निकलता है. उसका नाम है somatotropic हार्मोन या growth हार्मोन. मेमोट्रोप से क्या निकलता है मेमोट्रोप से एक हार्मोन निकलता है उसका उसका नाम है एलटीएच और प्रोलैक्टिन हां ल्यूटिनाइजिन ट्रोपिक हार्मोन या प्रोलैक्टिन कॉर्टिकोट्रोप से एक हार्मोन निकलता है उसका नाम है एसीटीएच एड्रिनो कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन तो एसएमसी एस से निकल रहा है ग्रोथ हार्मोन एम से निकल रहा है प्रोलैक्टिन और सी से निकल रहा है एसीटीएच हां एस से क्या निकल रहा है ग्रोथ हार्मोन एम से क्या निकल रहा है प्रोलैक्टिन और सी से क्या निकल रहा है सी से निकल रहा है एसीटीएच व्हाट इट एस से क्या निकल रहा है एस से निकल रहा है ग्रोथ हार्मोन एम से क्या निकल रहा है प्रोलैक्टिन और सी से क्या निकल रहा है एसीटीएच फाइन नेक्स्ट वी विल सी द बेसोट्रॉप तो बेसोट्रॉप में भी बेसोफिल सेल इसमें भी तीन तरह के थे टीजीएल थायरोट्रॉप गोनेडोट्रॉप एंड ल्यूटिट्रॉप तो थायरोट्रॉप से क्या निकलता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन दैट इज टीएसएच गोनेडोट्रॉप से क्या निकलता है एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिट्रॉप से क्या निकलता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन तो आगे पढ़ने से पहले आगे पढ़ने से पहले हमको ये पढ़ना है कि जो एंट्रीयर लोब था उसमें दो तरह की सेल थी एक क्रोमोफिल और दूसरी क्रोमोफोब तो क्रोमोफिल क्रोमोफिल सेल थी उसमें फिर से दो तरीके की थी एक एसिडोफिल और एक बेसोफिल एसिडोफिल 43% थी बेसोफिल 7% थी जो एसिडोफिल थी उसमें तीन तरह के ट्रॉप थे उसका नाम था एसएमसी S for somatotroph, M for mammotroph, C for corticotroph. और जो basophils थी, उसमें भी तीन तरह के troph थे, T, G, L, thyrotroph, gonadotroph और luteotroph. ठीक है? Thyro, gonado और luteotroph. Fine. तो thyrotroph का नाम thyroid stimulating से क्या निकलेगा? Thyroid stimulating hormone. Gonadotroph से क्या निकलेगा? Follicle stimulating hormone. Luteotroph से क्या निकलेगा? Luteinizing hormone. Fine. So this is what acidophil or basophil. इसके अलावा हमने पढ़ा कि जो anterior lobe था उसमें एक दूसरी cell थी उसका नाम था chromophobe. तो जो chromophobe है वो non secretory है उनसे कुछ भी नहीं निकलता. Fine. तो जो इसका anterior lobe था किसका? अपनी pituitary का hypophysis का उसके anterior lobe में दो तरह की cell थी एक chromophil और एक chromophobe. क्रोमोफोब नॉन सेक्रेटरी थी क्रोमोफिल सेक्रेटरी थी वो फिर से दो तरीके की थी एक एसिडोफिल और एक बेसोफिल तो क्रोमोफिल को ए एंड बी में डिवाइड किया ए फॉर एसिडोफिल बी फॉर बेसोफिल ए फॉर एसएमसी बी फॉर टीजीएल एसएमसी एसआरएस आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एसएमसी एस एसआरएस एम फॉर मेडिकल सी फॉर कॉलेज तो एसएमसी सोमेट्रोट्रॉफ मेमोट्रॉफ कार्टिकोट्रॉफ TGL, TGL, thyrotroph, gonadotroph और luteotroph. हार्मोन कैसे याद रखेंगे? S से निकल रहा है अपना growth हार्मोन, M से निकल रहा है अपना prolactin, C से निकल रहा है अपना ACTH. ठीक है? T से निकल रहा है अपना TSH, thyroid stimulating हार्मोन, G से निकल रहा है अपना FSH, follicle stimulating हार्मोन और अपना L से निकल रहा है luteinizing हार्मोन. Fine? Next we will see intermediate lobe. So intermediate lobe is made up of the numerous chromophobic cells and basophilic cells. So जो अपना anterior lobe था, उसमें तो acidophil और basophil थी. जो अपना intermediate lobe है, उसमें chromophobe हैं और basophil हैं. Chromophobe और basophil. So chromophobe तो आपको पता ही है कि ये non secretory हैं, इनसे कुछ भी नहीं निकलता. लेकिन basophil से तो निकलता है. So intermediate lobe में basophil से क्या निकलता है? M S H. क्या निकलता है? MSH, melanocyte stimulating hormone. क्या निकलता है? MSH, 
melanocyte stimulating hormone fine then we will see the posterior lobe posterior lobe is composed of non myelinated fiber and pituitaries so posterior lobe mein kya hai non myelinated fiber and pituitaries the hormone related to the posterior lobe are vasopressin jisko aap adh kehte hain and oxytocin vasopressin jisko aap adh kehte hain and oxytocin वेसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन कहाँ से निकलते हैं ये पोस्टीय लोब से निकलते हैं पोस्टीय लोब में क्या क्या होता है एक तो माइग्नेटेड फाइबर्स होते हैं और नॉन माइग्नेटेड फाइबर्स होते हैं और पिट्यूसाइड्स होते हैं हाँ तो आपके एंटीरियर लोब से कितने हार्मोन निकल रहे थे सिक्स इंटरमीडिएट हारमोन लोब से कितने निकल रहे थे एक पोस्टीय लोब से कितने हारमोन निकल रहे हैं दो फाइन तो एंटीरियर लोब से निकलने वाले हारमोन थे एस ऊपर TGL नीचे फिर बाद में मिलेनोसाइट इंटरमीडिएट लोब से और लास्ट में वेसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन ठीक है तो वेसोप्रेसिन इसी का नाम वेसोप्रेसिन और ए और दूसरा हार्मोन ऑक्सीटोसिन टोटल कितने हार्मोन निकले नाइन कितने निकले नाइन इफ समन विल आस्क यू क्वेश्चन में कम इन द एग्जाम द हारमोन ऑफ द पिट्यूटी ग्लैंड द हारमोन ऑफ द पिट्यूटी ग्लैंड फाइव मार्क्स तो आपको कैसे लिखना है एंट्रियर लोब इसके छह हार्मोन इनके नाम लिखने हैं इंटरमीडिएट लोब उसका एक हार्मोन उसका नाम लिखना है और पोस्टीय लोब इसके दो हार्मोन उसका नाम लिखना है तो क्वेश्चन में कम इन द एग्जाम लाइक दिस फाइव मार्क्स और टेन मार्क्स द हार्मोन ऑफ द पिट्यूटी ग्लैंड फाइन ठीक है उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे एंटीरियर पिट्यूटी हारमोन ये हारमोन क्या करते हैं 